empieza a regir a partir del 1 de febrero, eh, que es el momento en el cual se empiezan a reincorporar todos los docentes a las distintas escuelas, eh, y empiezan a haber algún tipo de clases de apoyo o consultas respecto de los, de los alumnos. Eh, los requisitos para que se pueda cobrar el, el boleto escolar, obviamente siempre es necesario que tanto el alumno, o sea, el alumno pueda ir con su credencial o en el caso cuando ya están las escuelas, o sea, las clases comenzadas, tienen que ir con el uniforme. Eh, en esta situación particular, eh, los alumnos tendrán que gestionar un certificado de regularidad que lo otorgará eh, la escuela correspondiente y se tendrá que acercar a las empresas para que le pueda generar esta creencia. De la misma manera con los docentes, que ellos también tienen un boleto específico, que es la mitad del valor, y bueno, el de los escolares, eh, 7 pesos. Eh, muchas veces hay problemas, hay inconvenientes cuando se inicia el ciclo electivo antes de que empiecen las clases. Usted decía de, de, de que sola sin credencial, los chicos no van a reconocer el boleto escolar porque por ahí las empresas pues, se demoran también en esa certificación. El tema es cómo va a ser, eh, cómo va a ser la empresa o en ese en el momento exacto el chofer para poder determinar que esa persona que está subiendo al colectivo realmente es una escolar. O sea, muchos chicos que intentan abusar de esta situación para que se les pueda escolar cuando realmente ellos no están asistiendo a clase. Entonces lo más conveniente, y como no van a tener uniforme que los identifique, lo más conveniente es que intenten gestionar lo más pronto posible el tema de las credenciales. En estos momentos eh, no va a haber mucha afluencia de gente a las empresas para el tema de las credenciales. Le vamos a pedir a las empresas que lo, lo intenten solucionar y que sea lo más rápido posible. ¿Podrá ser vía online también para agilizar, por ejemplo, algún tipo de credencial, teniendo en cuenta que ni siquiera están vigentes las credenciales del año anterior porque no hubo este, escolaridad prácticamente, ¿no? Eh, me parece una muy buena opción, eh, a efectos de que tampoco nos estén trasladando tanto los chicos o los padres de los chicos hasta las empresas, así que bueno, eh, lo charlaremos con las empresas para que se pueda gestionar, o sea, que sea de la mejor manera posible siempre respetando los protocolos e intentando que la gente no se traslade tanto. Y además teniendo en cuenta que ahora la actividad va a ser o el movimiento de alumnos el día sábado y generalmente los días sábados es cuando más problemas se presentaba con el boleto escolar. Así es. Eh, serán situaciones que se, van, se, se irán modificando y arreglando a medida que vaya avanzando. Eh, ha sido un año complicado, el 2020, en el cual eh, no han salido los chicos y no, no han tenido la posibilidad de viajar en colectivo. Y bueno, es evitar esa situación. Eh, ¿Aproximadamente qué cantidad de chicos y docentes usan el boleto escolar? ¿Hay alguna...? Eh, mirá, hoy no, no tengo números. Del 2020 obviamente que no. Eh, del 2019 los números no los tenemos, pero por ahí calculamos que el 40% de los, de los alumnos se mueven. Lógicamente el...